അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡാർവിനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഒരു ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡാർവിനിസം ഡാർവിനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ പൊരുൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചാൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചതുമായ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു റാസ്മസ് ഡാർവിൻ്റെ പൗത്രനാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ വളരെ സമ്പന്നമായ പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഷ്രൂസ്ബറി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഷ്രൂസ്ബറിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു അവസരമാണ് വള വലിയ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭു കുടുംബം റാസ്മസ് ഡാർവിൻ്റെ പൗത്രൻ എന്നീ നിലകളിലുള്ള ചാൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ആത്മിറാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വോയേജ് അതായത് അത് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലോകം ചുറ്റുന്ന എക്സ് അന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷനായിരുന്നു ഈ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡാർവിന് അവസരമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അറിയാമല്ലോ വളരെ ഷ്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മൈൻഡുള്ള ഒരു യങ്സ്റ്ററായിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്നതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ടതെല്ലാം അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്തു കുറിച്ചു വെച്ചു അത് ഇത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആർജിച്ച വിജ്ഞാനവുമായി ചേർത്ത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഡാർവീനിയൻ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ എക്സ്പ്ലോറേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷനിലെ ഒരുപാട് ദ്വീപുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ തീരം പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ സൗത്ത് പെസഫിക് ഓഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിലെ സസ്യജന്തു ജ വൈവിധ്യം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കഡോറിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഏകദേശം അറ ആറ് അറുന്നൂറ് മൈൽ പടിഞ്ഞാറായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഡാർവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലിവിങ് ലബോറട്ടറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിവിങ് ലബോറട്ടറി ഓഫ് എവല്യൂഷനാണ് ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ്സ് ഗാലപാഗോസ് ഐലൻഡ്സിൽ ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് അവിടെ കണ്ട ഓരോ ദ്വീപിലും കണ്ട ജന്തു സസ്യ വൈവിധ്യം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ട് കുറിച്ചു പടം അദ്ദേഹം സ്കെച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സാൻ സാൽബഡോർ ഐലൻഡ് ബാൾട്ര ഐലൻഡ് സാൻഡാ ക്രൂസ് സാൻ ക്രിസ്റ്റബെൽ ഇസബെല്ല ഫെർണാൻഡിന ഇങ്ങനെ പല പല ദ്വീപുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ദ്വീപുകളിലും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്ര പെക്കുലിയറായിട്ട് കണ്ടത് ഒരു തരം ഫിഞ്ചുകൾ ഫിഞ്ചസ് ഒരു ബേഡാണ് ആ ബേഡിന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് ഡാർവിൻസ് ഫിഞ്ചസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഞ്ചുകളുടെ എല്ലാം മദർ സ്പീഷീസ് ഇക്വഡോറിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വഡോറിലുള്ള ഫിഞ്ചിന് അതിന് ശേഷമാണ് ഡാർവിൻ പോയി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ദ്വീപുകളിലുള്ള ഫിഞ്ചുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇക്വഡോറിയൻ ഫിഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിഞ്ചുകളെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അതായത് ഓരോ ദ്വീപിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും
പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചുണ്ട് നട്ട്സ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഹാർഡ് ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചുണ്ടുകൾ തന്നെ അതായത് ചുണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീക്ക് ബേഡിൻ്റെ ബീക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അയലൻഡിലും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ഫിഞ്ച് പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാം ബേസിക് സ്വഭാവം ഒന്ന് തന്നെ അവയുടെ ബോഡി പ്ലാൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെ പക്ഷേ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ജിയോസ്പൈസ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ഫിഞ്ചുകൾ അല്ല ജിയോസ്പൈസ ജീനസിൽ തന്നെ പല പല സ്പീഷീസുകൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ചുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഹാര രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് വളരെ വലിയ പിന്നീട് ഉള്ള ഒരു വലിയ പഠനത്തിൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പരിണാമത്തിലൊക്കെ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഒരു മദർ സ്പീഷീസ് എങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഡാർവിൻ സ്ഫിഞ്ചസ് അതേപോലെ തന്നെ ആമകൾ ഡാഗാലബാഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജയൻ്റ് ടോട്ടോയ്സ് കടലാമകളാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതും ഓരോ ദ്വീപിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളാണ് അതിൻ്റെ കാരാപ്പീസ് കാരാപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുറന്തോടാണ് ഈ പുറന്തോടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഓരോ ദ്വീപിലേനും ഓരോ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ നീളം കഴുത്തിൻ്റെ നീളം ചില കഴുത്തിന് നീളം കൂടിയ ആമകളും ഉണ്ട് കഴുത്തിന് നീളം കുറഞ്ഞ ആമകളും ഉണ്ട് സാധാരണ കഴുത്തിൻ്റെ നീളമുള്ള ആമകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ കഴുത്തിന് നീളം കാരണം ഈ ആമകളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാലപ്പാക്ക ദ്വീപിലുള്ള ആമകളെല്ലാം തന്നെ സസ്യ ബുക്കുകളാണ് ചെടികളെ ആഹരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വീപിൽ വെള്ളം കയറി ഈ ഗ്രൗണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഇത് കഴുത്ത് നീട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ പൊങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് അല്ല പറിച്ച് തിന്നേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി കഴുത്ത് നീണ്ട സ്പീഷീസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കാരണം അത് അത് തന്നെയാണ് ഡാർവിൻ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡാർവിൻ പിന്നെ ഈ ലാമാർക്കിൻ്റെ ജിറാഫുകളുടെ കഴുത്ത് നീളത്തെക്കുറിച്ച് ഡാർവിൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ജിറാഫുകൾ കഴുത്ത് നീളം കൂടിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുത്തിന് നീളം കുറഞ്ഞവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ കഴുത്തിന് നീളം കുറഞ്ഞവരെ പ്രകൃതി നിർദ്ധരിച്ചു അങ്ങനെ നീളം കൂടിയ ജിറാഫുകളാണെന്ന് കാണുന്നത് മറ്റെല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് അതേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഗാലപാഗോ സൈലൻസിലും അദ്ദേഹം അതേ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആമകളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടത് ഇത് ജൈവികളിൽ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും അൽ ഗാലപാഗോസിലെ വ്യത്യസ്ത ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങളിലും ഇതേ സംഗതി അദ്ദേഹം കണ്ടു ഉദാഹരണം തന്നെ സ്കലേസിയ പ്ലാന്റിൽ സ്കലേസിയ ജീനസിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യം അത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മര മരം ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഷ്രബായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഹെർബായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു മദർ സ്പീഷീസിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്കലേസിയയുടെ വിവിധ സ്പീഷീസുകൾ ഈ വിവിധ അയലൻഡുകളിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതിന് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ സ്പീഷീസുകളുടെയും ഈ വ്യത്യസ്തത വിവിധ അയലൻഡുകളിലുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ വ്യത്യസ്തത അദ്ദേഹം പിന്നെ സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും നോട്ട്സ് കുറിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഒരഞ്ചു വർഷത്തെ പ്ര പിന്നെ പഠനമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്രയും നീണ്ട കാലമായി അദ്ദേഹം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഡാർവീനിയൻ തിയറി ഡാർവിനിസം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് അല്ല ഏഴ് വർഷം അദ്ദേഹം ഈ പഠനം നടത്തി ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇത് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദമായ നോട്ടുകളും സ്കെച്ചുകളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മാൽത്തൂസ് മാൽത്തൂസിയൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്
അപ്പോൾ ആ അത് നമുക്കറിയാം ഈ ശാസ്ത്ര നമ്മുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡാർവിനി ഡാർവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒന്നാണ് മാൽത്തൂസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ തിയറി അപ്പോൾ മാൽത്തൂസ് മാൽത്തൂസ്യൻ തിയറി അനുസരിച്ച് ഫുഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോമെട്രിക് റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അസമത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അദ്ദേഹം ഈ പോപ്പുലേഷൻ തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസിലും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകമായത് മാൽത്തൂസിൻ്റെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ തിയറിയാണ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ ഈ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിനും പഠനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം മാൽത്തൂസ്യൻ തിയറി അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്തതിലൂടെ ഉണ്ടായ ഉൾ ഉൾപ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പേപ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം ഈ ഡാർവിൻ ഗാലപ്പാഗോസിൽ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ആ പീരീഡിലാണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് മലയൻ ആർച്ചിപ്പലാഗോയിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തുകയും അദ്ദേഹം ഒരു പേപ്പർ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡാർവിൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഓൺ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു മാതൃ സ്പീഷീസ് മറ്റ് പല ഉപവർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതാണ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഡാർവിൻ അങ് പിന്നെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഡാർവിൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി ആണ് ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസ് ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വാലസിന് ഈ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴിയുള്ള പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴിയുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ ആവിർഭാവം എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു ഈ പേപ്പർ വാലസ് അയച്ചു കൊടുത്ത ഈ പേപ്പർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേരലുകളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ രണ്ട് പേരുടെയും പേരിൽ ജേണൽ ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ലിൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ ജേണലിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പേര് ഓൺ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ടു ഫോം വെറൈറ്റീസ് അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിന് തന്നെ പല ഉപസ്പീഷീസുകളും വർഗങ്ങളുമായി വേർപിരിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്വര അതാണ് ഒരു പേപ്പർ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ ഓൺ ദ പെർപ്പേച്വേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതായത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴി വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളും സ്പീഷീസുകളും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 ത്വര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എന്ന ഡാർവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ പേപ്പറുകൾ രണ്ടും വന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഡാർവിൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവനും ചേർത്ത് ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വസ്തുതകളും ഈ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് എത്താവുന്ന നിഗമനങ്ങളും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രോഡിഗലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവർദ്ധിതമായ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയും ഒരു അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും സ്പേസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമാണ് അതേസമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡിഡ്യൂസ് ചെയ
അതായത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവർ ഒരുപാട് പേരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരേ പേരൻറ്റിന് പേരൻ്റ് തന്നെ ഒത്തിരി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അത് അതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള റിഡാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സമരമുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലാതെ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ സിബ്ലിങ്സ് തമ്മിൽ തന്നെ സമരമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവർ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരേപോലെ അല്ല അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവിത സമരമുണ്ട് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവർ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ളവരാണ് സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്ട്രഗ്ലിങ് അതായത് ഫുഡിന് വേണ്ടി കടി പിടി കൂടൽ അതേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കടി പിടി കൂടുന്നവർ ഈ സ്ട്രഗിളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലർ ജയിക്കും ചിലർ തോക്കും അതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് തോക്കുന്നവർ നശിച്ചു പോവും ജയിക്കുന്നവർ ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രഗിളിൽ സ്ട്രഗിൾ നടത്താൻ ഫിറ്റായിട്ടുള്ളവർ ജയിക്കുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇത് ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസും ഈ വേരിയേഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന കണ്ടെത്തലിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് അതേപോലെ ഫിറ്റസ്റ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നല്ലോ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അതിജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അടുത്ത തലമുറയിൽ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്താനങ്ങളിൽ പിന്നെയും മാറ്റങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും ഒറിജിനൽ ന്യൂ സ്പീഷീസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസിനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇലോബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് പ്രോഡിഗലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഡിഗലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ അതിവർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ചിലപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സാൽമൺ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ലക്ഷം മുട്ടകളാണ് ഒരു സാൽമൺ മത്സ്യം ഇടുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രയും മുട്ടകൾ ഇടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ വളർന്നു വന്നാൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡും സ്പേസും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേരെ അത് ജീവിച്ചു വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുള്ളവർക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രോഡക്ടിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലോ അത് ഈ പിന്നെ മുളസ്ക ഷെല്ലുള്ള ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ കക്ക ചിപ്പി 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 അപ്പോൾ ചിപ്പി പിന്നെ അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുട്ടകൾ വരെ ഒരു വർഷം ഇടും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റാബിറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക നമ്മുടെ മുയൽ ഒരു മുയൽ ഒരു പ്രസവത്തിൽ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ഒരു വർഷം നാല് പ്രാവശ്യം പ്രസവിക്കും ഓരോ കുഞ്ഞും ആറ് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പിന്നെയും പ്രസവിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് തന്നെ എല്ലാം നടന്ന് എല്ലാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പിന്നെ മുയലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും അറിയത്തില്ലേ ഭൂമി ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ബ്രീഡറായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആനയാണ് ആനയുടെ ആവർ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം നൂറ് വർഷമാണ് മുപ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് വരെയുള്ള സമയത്തിന് അതിന് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും ഇത്രയും ഈ അറുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് കഴിവ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ നാനൂറോളം കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ ഓവ അതിൻ്റെ ഓവുലേഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാക്സിമം പത്ത് ഇരുപതും ഒക്കെ
തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തള്ള കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കടിപിടി അപ്പോൾ അവിടെയും തള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫൂഡ് എപ്പോഴും തള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്നത് വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള ഇത്തിരി ശക്തി കൂടിയതും ഇത്തിരി വലിയതും ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് വാ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിനായിരിക്കും കൂടുതലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രഗിളിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഒരു സ്പീഷീസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫുഡിനും സ്പേസിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിൾ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളോ ജന്തുക്കളോ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫൂഡിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ലയൺ കൊന്നിട്ടതിനെ തിന്നാൻ ഹൈനയും വരും അപ്പോൾ ഹൈന ലയൺ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഈ സ്ട്രഗിളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഈ സമരത്തിൽ കടിപിടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻസ് ഈ കടിപിടി കൂടുന്നവരിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ചിലത് അടുത്ത തലമുറയിൽ കാണും ചിലത് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആ വേരിയേഷൻസ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ തന്നെ ഗുണകരമായതുണ്ടാവും ഗുണവും ദോഷവും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടാകും ദോഷവും ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗുണകരമായത് ദോഷകരമായത് ഗുണവും ദോഷവും ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസും സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഈ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിണാമത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പരിണാമത്തിനൊരു അസംസ്കൃത വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസംസ്കൃത വസ്തു ഇതാണ് ഓരോ ഒരു കൂട്ടം ജീവജ പിന്നെ പ്രോജനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മക്കളിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റ്സ് ഒന്ന് തീർന്നിട്ട് ആ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പരിണാമത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഈ ഹാംഫുൾ വേരിയേഷൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലത് ഉപകാരപ്രദമായത് ചിലത് ഉപകാരമില്ല ഉപകാ ഉപദ്രവകരമായത് ചിലത് ഉപകാര ഉപകാരവും ഇല്ല ഉപദ്രവം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ വേരിയേഷൻസും വരാം ഉപദ്രവകരമായ വേരിയേഷങ്ങളുള്ളവർ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും അവർ ചത്തു പോകും അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നവരാണ് അത് അഡാപ്റ്റേഷൻസായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ മിക്ക ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക വേരിയേഷൻസും ഹെറിറ്റബിളാണ് അതായത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ തൊലിയുടെ നിറം പിന്നെ മുടിയുടെ നിറം മുടിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാതെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് അതേപോലെ അല്ല അതിന് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനനുസരിച്ചാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മെൻ്റലിൻ്റേതല്ലാതുള്ള വേറെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അത് വരുമ്പോൾ ലാമാർക്കിൻ്റേത് തന്നെ ഡാർവിൻ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിനാണ് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നീളം കുറഞ്ഞ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫുകളും നീളം കൂടിയ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫുകളും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഉണ
അപ്പം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതും ജി ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞതും വെച്ച് ജിറാഫിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡാർവിനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ലാമാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി നീണ്ടു അതടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പോകത്തില്ല എന്ന് വേസ്മെൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാ തരത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാം ചില ഒരു ഒരേ ഒരു സാധാരണ നീളമുള്ള കഴുത്തുള്ള അമ്മ ജിറാഫ് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചിലതിൻ്റെ കഴുത്തിന് ഇച്ചിരി നീളം കൂടാം ചിലതിൻ്റെ കഴുത്തിന് ഇച്ചിരി നീളം കുറയാം ചിലതിന് അതേപോലുള്ള കഴുത്തും ആവാം അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇച്ചിരി നീളമുള്ള കഴുത്ത കൂടിയ കഴുത്തുള്ളതിനായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയിൽ അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുക ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും തലമുറ തലമുറയോളം മറ്റ് മറ്റുള്ളവരും ജീവിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അവരുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞ് തലമുറ കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഈ നീളം കൂടിയവരുടെ തലമുറ കഴിയും തോറും നമ്പർ കൂടിക്കൂടി വരും ഇങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നീളം കൂടിയ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കാലക്രമത്തിൽ നശിച്ചു പോയി പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ ഫോസൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് പരിണാമം നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കാം ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും ഇത് നടക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വലിയ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് ഇൻ്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇൻ്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് കാലമാണ് അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലേഷ്യൽ ഇൻ്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡുകളിൽ വലിയ പരിണാമങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലും ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഈ ചേഞ്ചിന് അഡാപ്റ്റഡായിട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരുന്നവർ ജീവിക്കും അതിനെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം വഴി അത് പോവും ആക്ച്വലി പ്രകൃതി പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ധരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പ്രകൃതി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികം എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രകൃതി അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ചിലരെ നിർദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ചിലർ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ പ്രകൃതി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണിത് അതൊരു വെറും സ്വാഭാവികത മാത്രമാണ് അതായത് ആ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുകൂലനം സിദ്ധിച്ച ചിലർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് ആ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിനും പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികത വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന് മലയാളീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നാക്കിയതാണ് സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണം എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് അതൊരു സ്വാഭാവിക നിർദ്ധാരണ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതിനോട് അനുകൂലനമായി വരുന്നത് കൂടുതൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്ലേഷ്യ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡ് ഇൻ്റെ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡിൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പിന്നെ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു 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 തണുത്ത പൂച്ച ഒരു തള്ളപ്പൂച്ച നമ്മളെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പൂച്ച സാധാരണ പൂച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രോമത്തിൻ്റെ വലിപ്പം രോമത്തിൻ്റെ നീളം രോമത്തിൻ്റെ നീളം ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള രോമമുള്ള പൂച്ചയാണെന്ന് വെക്കുക അത് ഒരു
കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള രോമാവരണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പത്ത് രോമമാണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നീളം ഒരിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഈ തള്ളപ്പൂച്ചയും തന്തപ്പൂച്ചയ്ക്കും കുട്ടികളുണ്ടാവും ചില കുട്ടികളുടെ രോമത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചായി ചിലതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് തന്നെ ചിലതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അനുകൂലമായിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലും മാറ്റം വരാം ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീ ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പത്ത് ഹെയർ ഫോളുകളും പത്ത് ഹെയറും വരുന്നതിന് പകരം ഒരു പന്ത്രണ്ടോ ആവാം ചിലപ്പോൾ എട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പത്ത് തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതയിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നടക്കുന്നത് നീളം കൂടിയത് ഒന്നേ കാലിഞ്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഹെയർ വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇത് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെയും പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഈ തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധാരണ രോമാവരണമുള്ള ഒരു പൂച്ചയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള നീളം കൂടിയ രോമാവരണമുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ഓഫ് പൂച്ച ഇവോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ചധികം കാലം വേണം ഈ ഇൻ്റർ ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡും ഗ്ലേഷ്യൽ പീരീഡും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതനുസരിച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്തടുത്ത് രോമങ്ങളുള്ള അതായത് കട്ടിയുള്ള രോമാവരണം ആ രോമത്തിന് തന്നെ നല്ല നീളം അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് അതിന് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പൂച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡി സൈസിലും വ്യത്യാസം വരാം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പേരൻ്റ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ പുതിയ സ്പീഷീസിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സ്പീഷീസായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിനെ മറ്റൊരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടവർക്ക് തമ്മിൽ ഇണ ചേരാനും സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും അത് വയബിളായിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പവർ ഉള്ള സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറേ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ അവസാനം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള രോമാവരണവും ശരീര വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതും ആയ പൂച്ചയ്ക്ക് ഈ ആദ്യമേ ഉള്ള പൂച്ച ആ സ്പീഷീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് നമ്പർ കുറച്ചേ കാണുകയുള്ളൂ അവരുമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഈ ഒരു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പീഷീസ് പല സ്പീഷീസുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാലങ്ങളെടുത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ പരിണാമ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷനും അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനേക്കാൾ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റഡ് ആവും അതായത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റഡായി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കാണാൻ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഷീസിലും അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡാർവിനിസത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ ഡാർവിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം വേറെ ഒരുപാട് പേര് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തമാശയായിട്ട് തോന്നും അത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ ഒരു തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് പാൻജനസിസ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിയറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നേ ഞാൻ പറയൂ കാരണം പക്ഷേ പുസ്തക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ തിയറി ഓഫ്
എല്ലാ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും ഉള്ള ചെറു ഘടകങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ ഘടകങ്ങളെ ജമ്മ്യൂൾ എന്നാണ് ഡാർവിൻ വിളിച്ചത് ജമ്മ്യൂൾ അഥവാ പാൻജിൻ അപ്പോൾ ഈ ജമ്മ്യൂൾസ് ഓരോ ശരീരകലയിൽ നിന്നുമുള്ള ജമ്മ്യൂൾസ് രക്തസ്ര രക്തചംക്രമണത്തിലൂടെ ലൈംഗിക കോശങ്ങളിലെത്തും അങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അറിവ് വെച്ച് അത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർവിൻ കാരണം ഡാർവിൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് പിന്നെ പാൻജനസിസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാർവിൻ അത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്കിന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നറിയുന്നത് അത് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ആണ് പിന്നീട് വന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ജനിതകത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാർവിനിസത്തെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീസിയേഷൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത് ഒരേ ഒരു സിക്ലിറ്റ് സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസ് പല സ്പീഷീസുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ കാണും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ മാത്രമല്ല മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് പല തരത്തിലാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഒരെണ്ണം മറ്റൊന്നായും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല ഒരു സ്പീഷീസ് പല പല സ്പീഷീസുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത് സിക്ലിറ്റ് ഫിഷസിൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ കങ്കാറു ഇന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ കങ്കാറൂസ് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കങ്കാറു പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് എല്ലാം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിൽ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും ഈ തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമുക്ക് സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് അതായത് ഡാർവിനിസത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ള മോഡേൺ ബയോളജിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വേറെ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാനിത് ഈ ഡാർവിനിസം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സ്പീഷീസുകൾ ഒരു സ്പീഷീസ് പിന്നെ മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ജീനുകളാണുള്ളത് ഓരോ ജീനും ഓരോ പ്രോട്ടീനാണ് അക്കാര്യവും നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും കാരണം ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലരുടേത് ചുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലരുടേത് വേവിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഒരു പ്ര പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനാണ് ഈ പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവികളുടെയും സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഹെറിറ്റബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഓരോ സ്വഭാവവും പിന്നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവലോകത്ത് കോടാനുകോടി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ കോടാനുകോടി സ്വഭാവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ സ്വഭാവവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുടിയിടത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ നിറം സ്കിന്നിൻ്റെ നിറത്തിന് കറുപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് മെലാനിൻ എന്നുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് അല്ലേ ആ മെലാനിൻ എന്നുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഒരു ജീനിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് ഇന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈച്ച് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീനിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ജീനാണുള്ളത് ഒരു ജീനാണ് ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അറിയാവുന്ന ബേസിക് ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോമസോമുണ്ട് ക്രോമസോമിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടാതെ
ഷുഗർ ഇത്ര സാധനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നൈട്രജൻ ബേസസ് മാത്രം നാല് തരം അഡിനീൻ ഗ്വാനീൻ സൈറ്റോസീൻ തൈമീൻ എ ടി ജി സി അഡിനീൻ തൈമീൻ ഗ്വാനീൻ സൈറ്റോസീൻ ഈ നാല് തരം അമിനോസിഡുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും വ്യത്യാസം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുക അല്ലേ എല്ലാ ഡി എൻ എയും ഒരുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ കൊടാനുകൂടി വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഡി എൻ എ അവിടെ ഒരു ജീൻ ഒരു പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മണി 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 പോലെ ഓരോ ജീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ചെയിനിൻ്റെ നീളം അങ്ങ് പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഒരു പ്രത്യേക ലെങ്തിലുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു ജീനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ആ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനേകം അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകൾ കൊണ്ട് പക്ഷെ ആകെ ഭൂമിയിൽ ഇരുപത് തരം അമിനോ ആസിഡുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് തരം അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോടാനുകോടി പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡുകളെ പിടിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജീനിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ നാല് തരം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളേ ഉള്ളൂ അഡിനീൻ ഗ്യാനീൻ സൈറ്റോസീൻ തൈമി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എ ഫോർ ലെറ്റർ കോഡ് ഈ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ നാല് തരം അത് ഇരുപത് തരം അമിനോ ആസിഡുകൾ അതുപയോഗിച്ച് കോടാനുകോടി പ്രോട്ടീനുകൾ അപ്പോൾ എന്ത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പുറമേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവലോകം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് ഇത്രയും വൈവിധ്യം ഇത്രയും വൈവിധ്യം എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ വിന്യാസക്രമം മാത്രമാണ് ഈ വൈവിധ്യത്തെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ എ ടി ജി സി അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ എ ടി ജി സി സി ടി ജി എ എ ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിന്യാസക്രമം വേറെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള വിന്യാസക്രമം ഈ ഓരോ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ പിടിക്കുക ഒരാ ഒരു മോളിക്യൂൾ അമിനോ ആസിഡിനെ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് അമിനോ ആസിഡ് മോളിക്യൂളിനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പിന്നെ പത്തായിരത്തഞ്ഞൂറ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഒരേ സീക്വൻസ് ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിൽ വന്നാൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ മെലാനിൻ തന്മാത്രയുടെ കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അതായത് മെലാനിൻ തന്മാത്ര നോക്കിക്കുകയും സി പതിനെട്ട് എച്ച് ടെൻ എൻ ടു ഒ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ മെലാനിൻ തന്മാത്രയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ അമിനോ ആസിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡാർവിനിസം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ തെറ്റിയാൽ മതി ഒരു പിന്നെ ഏഴുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ടീ വന്നാൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് തെറ്റും അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടീനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ലേ ലൈംഗിക കോശത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോപ്പി എറർ മെക്കാനിസം ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷനും മറ്റും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സിക്ത ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് വലിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓരോ സെല്ലും രണ്ടായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ ജീനുകൾ മൊത്തം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാം എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ സീക്വൻസുകൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളുടെ തെറ്റലുകളാണ് സാധാരണ മ്യൂട്ടേഷനുകളും വേരിയേഷനുകളുമായിട്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ കാണുന്നത് സെക്സ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടത് സൊമാറ്റിക് സെല്ലിൽ അത് വരില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ചില ചെടികളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഇലകളുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അത് സൊമാറ്റിക്
അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ പരിണാമത്തിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയേഷൻസ് മുഴുവൻ സ്വാഭാവികമായ സാധാരണ മ്യൂട്ടേഷനുകളാണ് കോപ്പി എറർ മെക്കാനിസം കൊണ്ടും മറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസാണ് എവല്യൂഷൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലായ വേരിയേഷൻസിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആധുനിക മെൻ്റലിസത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിലും ആധുനിക ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ അറിവിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡാർവിനിസത്തെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിണാമത്തിൻ്റെ രീതികളുടെ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഡാർവിനിസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി